ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి ట్రావెల్స్ ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజయవంతంగా జరుగుతోంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అగ్రగామి సంస్థ తెలుగువారి ఆత్మి ట్రావెల్స్ ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు కూడా ఇస్తోంది జనవరి పదిహేడు నుంచి జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా దేశ విదేశీ యాత్రలపై మరింత సమాచారాన్ని అక్కడ ఉన్న మా ప్రతినిధి శ్రవంత్ అందిస్తారు శ్రవంతి ప్రస్తుతం అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమణ ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఎక్స్పో ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు నాలుగు రోజులు పూర్తి వస్తుంది అయితే ఇన్ని రోజులు మనం హైదరాబాద్లో ఎక్స్పోని చూసాం ఇప్పుడు వైజాగ్లో కూడా ఈ ఎక్స్పో రన్ అవుతోంది నాలుగు రోజులుగా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పో జరుగుతుంది మరి హైదరాబాద్లో అంత ఆదరణ లభించినప్పుడు వైజాగ్లో ఇంకెంత ఆదరణ లభించాలి ఎందుకంటే వైజాగ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా టూరిజం ప్లేసెస్ని ఎంజాయ్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా కూడా ఇక్కడ సేవల్ని అందిస్తూ ఉంది ఎంతో నాణ్యమైన సేవల్ని అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ కి సంబంధించి ఎక్స్పోలో బోల్డ్ అని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ బట్టి మీరు కనుక అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ లోపు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీరు ఆ కూపన్ ని అప్ టు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ లోపు కనుక మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇయర్లో వెళ్ళొచ్చు అయితే ఒక్కటి ఇక్కడ ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఆల్రెడీ నాలుగు రోజులు పూర్తి అయిపోయాయి ఇంకా నేను ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఫస్ట్ మనకి కస్టమర్ రివ్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఫస్ట్ చూసేది కూడా అదే ఎందుకంటే అతిథి దేవో భవ ఆత్మీయ ట్రావెల్స్ కాబట్టి మన ఆర్వి సో ఫస్ట్ మనం కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం హలో అండి మీ పేరు నా పేరు అరుణ అండి ఓకే అరుణ గారు సో మీరు న్యూ కస్టమరా ఓల్డ్ కస్టమరా ఓల్డ్ కస్టమర్ సో ఓల్డ్ కస్టమర్ కాబట్టి మీ దగ్గర నుంచి బోల్డ్ అంత రివ్యూస్ తీసుకోవాలి మేము ఇప్పుడు ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి చాలా మంచి సంస్థ అండి ఈ సంస్థ మాకు పరిచయం అవడం మేము చాలా ఆనందిస్తున్నాం ఫస్ట్ మేము సదర్ అని ఒకటే మాకు ఫస్ట్ తెలుసు మా వైజాగ్లో కొత్తగా పెట్టారని మేము ఒకసారి వచ్చాము ఆ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం మేము చార్దాం వెళ్ళాము చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాం ఎంజాయ్ చేస్తూ చూసాం అన్ని ప్లేసెస్ కూడా మెయిన్లీ అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా వెరీ గుడ్ అసలు అసలు రమణ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి సో ఇప్పుడు ఏ ట్రిప్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఆల్రెడీ ఎక్స్పో స్టార్ట్ అయింది కదా గుజరాత్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ కైలాష్ కూడా అనుకుంటున్నాము సంకల్పం పెట్టుకున్నాం అది భగవంతుడు దయ ఇంకా సో బేసిక్గా హాలిడే ట్రిప్స్ అనగానే మనకి సోలో ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇండివిజువల్గా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు వెళ్తారు మీరు ఎలా వెళ్ళారు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళారా లేకపోతే ఎలా నేను మా హస్బెండ్ వెళ్ళాము ఇంకా మా కొలీగ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళాం రిలేటివ్స్ని కూడా చెప్పి ఫస్ట్ టైం మేము వెళ్ళి వచ్చాక వాళ్ళకి కూడా చెప్పామన్నమాట చాలా బాగుంది మీరు రండి అని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే చిన్న ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళగా మేము ఎంజాయ్ చేసాం సో అక్కడ ఏజ్ మనకి గుర్తుండదు మాక్సిమం మనం హాలిడే ట్రిప్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేసేది అలాగే సార్ ని కూడా అడుగుదాము సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ జోష్ గా ఉన్నారు హలో సార్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ నా పేరు వెంకటరావు అమ్మ స్టేట్ బ్యాంక్ లో రిటైర్ అయిన ఎంప్లాయీని మీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మీ సంస్థ ద్వారా మీ నేను థర్డ్ టైం అమ్మ వెళ్ళ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఏంటి ఫోర్త్ టైం నేను వెళ్ళదలుచుకున్నాను గుజరాత్కి అలాగే మాన సరోవరం కూడా ఇయర్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామమ్మ ఎందుకంటే మీ సంస్థ ద్వారా వెళ్తే మీ ఓమ్లీగా ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది తర్వాత హెల్త్ విషయంలో కూడా చాలా కేర్ తీసుకుంటారు అలాగే మీ గైడ్స్ కూడా చాలా చక్కగా గైడ్ చేస్తారమ్మ అందువల్లనే మేము ఈ సంస్థనే ప్రయారిటీగా తీసుకుంటున్నాం అలాగే రమణ గారి మీద ఆ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న రమణ గారి మీద మంచి నమ్మకం భరోసా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సంస్థని ఉపయోగించుకొని నేను కోరుకుంటున్నానమ్మా థ్యాంక్ యూ విశాఖవాసులకి ఏం చెప్తారు మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పో జరుగుతుంది కదా విశాఖవాసులు తప్పకుండా ఉపయోగించుకుంటారమ్మా అంటే అవేర్నెస్ ఇంకా కొంతమందికి తెలియక ఇది కానీ మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కొంతమంది వెళ్ళారమ్మా ఇక మీద కూడా నేను కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు ఎక్స్పో చేయడం వల్ల ఎక్స్పో పెట్టడం వల్ల ప్రజలందరూ కూడా తెలి తెలియడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా చేస్తుంటే రమణ గారు కూడా అంటే ఒక హైదరాబాద్కే పరిమితి కాకుండా అప్పుడప్పుడు వైజాగ్ విజిట్ చేస్తుంటే మాకు కూడా అది పర్సనల్గా చూసేటట్లు మాట్లాడితే ఇంకా దీనిగా ఉంటుంది కదమ్మా అది మేము కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఫస్ట్ రివ్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ రివ్య
కొంచెం మంచి సంస్థ తర్వాత ఇక్కడ ఫుడ్ అకామిడేషన్స్ కానీ దేనికి ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నిటి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది దాని మూలంగా మళ్ళీ ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేయాలని ఇది అన్నమాట అది ఏంటంటే ఒక లోన్ లేకుండా ఏజ్ గ్రూప్ అయినా సరే అందరికీ కలుపుకొని టూర్ మేనేజర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ చాలా చక్కగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా రమణ గారు ఆయన చూపించే విధానాలు కానీ అందరికీ షాపింగ్ చే ట్రైనింగ్ చేయడం విధంగా చాలా బాగుంటుంది అది చాలా హ్యాపీ అండి ఆర్వీ టూర్ ట్రావెల్స్ సో చూసారుగా ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్కి సంబంధించి కస్టమర్ రివ్యూస్ మనం ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం బట్ మీ ఈరోజు అసలు వైజాగ్ వాసులు ఏమనుకుంటున్నారు ఎక్స్పోకి సంబంధించి వీటన్నిటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఈరోజు వైజాగ్ వచ్చాం అనమాట సో అలాగే కస్టమర్స్కి సంబంధించి అంటే మనకి ఫెసిలిటీస్ చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే టూరిజం అన్నప్పుడు వెంటనే బయట ఎలా ఉంటాయి హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి థాట్స్ ఎన్నో వస్తాయి కదా వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ సూపర్వైజర్ కానివ్వండి రమణ గారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా కస్టమర్స్ గురించి ఆలోచించి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు మరొక కస్టమర్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో అండి నేను రిటైర్డ్ నేవల్ కమాండర్ కె అప్పారావు అండి నేను త్రీ టైమ్స్ ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ద్వారా వెళ్ళానండి ఫస్ట్ది శ్రీలంక వెళ్ళామండి శ్రీలంకలో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం తర్వాత దుబాయ్ వెళ్ళాం దుబాయ్లో కూడా చాలా బాగుంది మొన్న కర్ణాటక టూర్ వెళ్ళాం అనమాట ఇప్పుడు ఎక్సైజ్కి వచ్చి నాలుగో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం యూరోప్ టూర్ ఫస్ట్ టైం ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది దాంట్లో వెళ్ళాలని మేము కీన్గా ఉన్నాం దాని గురించి వచ్చాము మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చూడ వాళ్ళు ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ చాలా మన సొంత అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ప్లస్ మన ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే హోమ్లీ ఫుడ్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే హోమ్లీ ఫుడ్గా ప్రతి చోట ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అకామిడేషన్ కూడా చాలా బాగుంది త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ లాగా ఉంది మేము శ్రీలంకలో అయితే ఒక ఇంటర్నేషనల్ హోటల్లో ఉన్నాం అక్కడ టూ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాళ్ళు పెట్టారు మనకి ఏం తినాలో ఏంటో తెలీదు అఫ్కోర్స్ మనం మన ఫుడ్డే తింటాం కాబట్టి చక్కగా మన రైస్ పప్పు సాంబారు చపాతీలు అలాంటివి తిన్నాం చాలా బాగుందండి నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పోని విశాఖపట్నం పూర్వ ప్రముఖులందరూ కూడా విజిట్ చేసి వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను రమణ గారికి సార్ కదా ఈ ఎక్స్పో మనకి సెవెంటీన్త్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఈ మంత్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డేస్ అయిపోయాయి సో మిగిలిన టైంలో కూడా ఎవరికైనా ఫ్రీ టైం ఉన్నా కూడా వెంటనే వచ్చి విజిట్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనం ఇయర్లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఈ డిస్కౌంట్స్ అన్ని మనం అప్ టు ఇయర్ ఎండ్ వరకు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిస్ చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా టూర్ వెళ్ళాలనిపించిందంటే అప్పుడు బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ భారీ డిస్కౌంట్లు కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారు సో మరి ప్యాకేజెస్ వైజ్గా ఈ డిస్కౌంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి తీర్థయాత్ర కానివ్వండి అలాగే హాలిడే ట్రిప్స్ కానివ్వండి అలాగే లక్కీ డిప్ కూడా ఉంది దాదాపు పది సర్ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ కంటే ఇప్పటికే వచ్చి అందరు కూడా ట్రిప్ కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఒకసారి ఎగ్జిక్యూటివ్ తో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాము ఎందుకంటే ప్యాకేజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే వైజాగ్ కి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కస్టమర్స్ ఏ విధంగా వెళ్తారు ట్రిప్స్ కి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ కానివ్వండి దేశీయ అంతర్జాతీయ ఏ ట్రిప్స్ అయినా సరే వాళ్ళు ఏ విధంగా వెళ్తారు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం హలో అండి మీనే దివ్య భారతి అండి సో దివ్య భారతి గారు మనకి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్యాకేజెస్ లో దేన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు ఎలా పంపిస్తున్నారు టూరిస్ట్ అంటే మనకి మెయిన్ గా ఏంటంటే ఏ ప్యాకేజ్ అయినా సరే ఇంటర్నేషనల్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ అన్నవి లేవు సో ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ వరకు కూడా ఫ్లైట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ అంటే వయా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇంకా డొమెస్టిక్ ప్యాకేజెస్కి అయినా సరే డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ లేకపోవడం వల్ల వయా హైదరాబాద్ కానీ చెన్నై కానీ ఢిల్లీ కానీ అలా ఇస్తూ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ వైజాగ్ నుంచి చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట దాన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళకి టైం కూడా కలిసి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు వెళ్ళి అదంతా లాంగ్ జర్నీ అయిపోతుంది వయా అంటే ట్రైన్లో వెళ్ళినా సరే దేంట్లో అయినా సరే లాంగ్ జర్నీ అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ
కూడా మన గ్రూప్ తో పాటు యాడ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట అయితే ముఖ్యంగా ప్యాకేजेस గురించి వైజాగ్ లో ఉన్న ఎవరైతే ప్రకృతి ప్రేమికులు కానియండి లేకపోతే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళే వాళ్ళ కానియండి వీళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉంటారు అంటే మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ కూడా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి హాలిడే ప్యాకేజెస్ అని తర్వాత ఏంటంటే నార్మల్గా చార్దాం అమర్నాథ్ అంటే సీజనల్ ప్యాకేజెస్ అనమాట దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకి ముందుగా త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్గానే మనం బ్లాక్ చేసుకోవాలి మనం ఏంటంటే ముందు జాగ్రత్త వైజ్ తీసుకొని మొత్తం అన్ని హోటల్స్ అయినా సరే అకామిడేషన్స్ మొత్తం అంతా కూడా ఫుడ్ వైజ్ అయినా సరే మనం కుకింగ్ టీమ్స్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాం అనమాట దాన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఫుడ్ వైజ్ అయినా అకామిడేషన్ వైజ్ అయినా మన ఎగ్జిక్యూటివ్ని ప్రొవైడ్ ఏజెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే మన తరఫు నుంచి మన కంపెనీ నుండి వస్తున్నారు సో వాళ్ళ అండర్లోనే మొత్తం అంతా చూసుకొని కస్టమర్స్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మొత్తం వెళ్ళేటప్పటి నుంచి వచ్చినంత వరకు మన జాగ్రత్త తీసుకొని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో కస్టమర్స్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే రిపీటెడ్ అనమాట వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఓల్డ్ కస్టమర్స్ వాళ్ళకి ఒక ఈ ఈవెంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్పోలోని వాళ్ళకి ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఒక ఒకటే కాకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్యాకేజెస్ కూడా బుక్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నారు ఇబ్బంది లేకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దివ్య గారు సో ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచించేయద్దు ఇందాక ఒక కస్టమర్ చెప్పినట్లు హైదరాబాద్ లో కాకుండా అప్పుడప్పుడు వైజాగ్ లో కూడా ఉండమని అంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి అడుగుదాము సో ఆర్వి రమణ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అండి వైజాగ్ వచ్చినందుకు ఎందుకంటే మాకు కూడా ఇక్కడ ఎక్స్పో గురించి చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి కేవలం హైదరాబాద్ వాసులే కాదు ఇటు వైజాగ్ వాసులు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు ఎక్స్పో మీద సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారా వైజాగ్ లో ఉంటున్నారా మేము అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఎందుకంటే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి కాదు బేసిక్గా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన వ్యక్తిని అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి ప్రముఖంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వరకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అన్నటువంటి ఆకాంక్షతో హైదరాబాద్ విజయవాడ తిరుపతి విశాఖపట్నం నెల్లూరు ప్రొద్దుటూరు తదితర ప్రాంతాల్లో కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పర్యాటకులకు అందరికీ కూడా అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేసేటువంటి భక్తులకు అందరికీ కూడా ఇతోధికంగా పర్యాటక రంగానికి సంబంధించినటువంటి వీలైనంత మెరుగైనటువంటి సర్వీస్ను ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆర్వి ట్రావెల్ సంస్థను ఏర్పాటు చేశాం ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి ఎన్నో రకాల ప్రత్యక్ష కార్యక్రమాలని కేవలం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం అటువంటి హైదరాబాద్ నుంచి చేస్తూ వచ్చాము కానీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అన్న ఆకాంక్షతో మీ కార్యాలయాలు ఎలా అయితే ప్రారంభించామో అక్కడికి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్యాటకులకు ఏ విధమైనటువంటి సౌకర్యాలు మనం ఇంకా మెరుగ్గా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది తదితర ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ ట్రావెల్ ఎక్స్పో జరిగేటువంటి మొత్తం పదిహేను రోజుల కాల వ్యవధిలో వారం రోజుల కాలం పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రధాన కార్యాలయాలు పర్యటించడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా ఇప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు కూడా ఒక రెండు రోజులు రెండు రోజులు ఒక్కొక్క కార్యాలయంలో ఉంటూ అక్కడికి వచ్చేటువంటి పర్యాటకులకి వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ప్యాకేజీ వివరాలు కానివ్వండి ప్యాకేజీకి సంబంధించినటువంటి రాయితీలు కానివ్వండి ఒకవేళ ప్యాకేజీలో ఏవైనా మార్పులు చోటు చేసుకోవాల్సిన అవసరాలు కానివ్వండి ఇలా ఏదైనా కానివ్వండి ట్రావెల్ ఎక్స్పో అన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాము ఆ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి ఇవాళ ముందస్తుగా ప్రయాణికులు తమ యొక్క ప్లాన్ ముందుగా చేసుకోవడం మూలంగా వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఎలా ఉంటుంది ఇవాళ ఆర్వీ ట్రావెల్స్ కల్పిస్తూ ఉన్నటువంటి డిస్కౌంట్స్ పది శాతం అనేది చాలా తక్కువగానే కనిపించవచ్చు కానీ జనవరి మాసంలో మనం ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మూలంగా అది డొమెస్టిక్ టూర్ అయినా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అయినా ఏదైనా సరే వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణికులకి సుదూర ప్రాంతానికి అవసరమైనటువంటి విమాన ప్రయాణం కూడా చాలా తక్కువ ధరలకు లభ్యమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవాళ దేశంలో ప్రముఖ విమాన సంస్థలు అన్నీ కూడా దేశీయ విమాన రంగ రంగానికి సంబంధించి కానీ అంతర్జాతీయ విమాన రంగానికి సంబంధించిన కానీ అన్ని సంస్థలు కూడా ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్తో ఒక అసోసియేట్ అవుతూ ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ నుంచి వేలాదిగా తరలి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్ర ప్యాకేజీలకు సంబంధించి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా టికెట్స్ కూడా తక్కువ ధరలకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకే ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా సిమ్లా మనాలి కానివ్వండి శ్రీనగర్ కానివ్వండి రాజస్థాన్ కానివ్వండి చార్దాం కానివ్వండి కైలాష్ మానస్ సరోర్ కానివ్వండి అమర్నాథ్ కానివ్వండి వీటి ప్యాకేజీలు అన్నీ కూడా ఫ్లైట్ ప్యాకేజీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ అంటే ఇది వరకు ట్రైన్ జర్నీస్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి మన సంస్థ ఇప్పుడు ట్రైన్ జర్నీస్ రేట్స్కి ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇంక్లూడింగ్ ఫ
వ్యాపారం ఆత్మకమైనటువంటి ఆలోచన కన్నా ప్రధానంగా పర్యాటకులకు అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్ల పైన డిస్కస్ చేయడానికి నాలుగు నెలలు ముందుగా బుకింగ్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వేసవి కాలం వచ్చింది అంటే మార్చి చివరి వారంలోనూ ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోనూ తమ టూర్స్ ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకు వస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో మనకు అవసరమైనటువంటి రవాణా సదుపాయాలు కానీ వసతి కానీ స్థానికంగా అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకు సరిగా లభ్యం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇవాళ తీసుకుంటే మన వైజాగ్ నుంచి ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించి తీసుకున్నా కూడా వైజాగ్ కాశ్మీర్ కానివ్వండి శ్రీనగర్ కానివ్వండి వైజాగ్ రాజస్థాన్ కానివ్వండి వైజాగ్ గౌహతి కానివ్వండి వైజాగ్ పాట్నా కానివ్వండి వైజాగ్ లక్నో కానివ్వండి వైజాగ్ వారణాసి కానివ్వండి అంటే సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేసేటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇవాళ బుకింగ్ చేసుకుంటే చాలా కన్వీనియంట్ డేట్స్కి తక్కువ ధరలకే విమాన టికెట్స్ కూడా అందుబాటులో ఈ ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది గంటల ప్రయాణాన్ని సైతం రెండు మూడు గంటల్లో చేసేటువంటి అవకాశం లభ్యమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఎన్నో విశేషాలు అన్నీ కూడా తెలియచేస్తూ ముందస్తుగా బుకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకందరికి కూడా చూని రకాలైనటువంటి రాయితులు కూడా కల్పిస్తూ ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్కీ డిప్ లాంటి సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తూ ఒక పది మంది పర్యాటకులకి ఈ సంవత్సరం ప్రప్రథమంగా ఒక ఐదు మందికి విదేశీ టూర్స్ని ఒక ఐదు మందికి స్వదేశీ టూర్స్ని కూడా ఉచిత లక్కీ డిప్ ద్వారా కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి ట్రావెల్ ఎక్స్పోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ద్వారా నిర్ణయించడం జరిగింది అయితే ఒకటి ఇంతకుముందు ఏ ట్రిప్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా మనం హైదరాబాద్ త్రూ వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు వైజాగ్లో కూడా మనకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంది తెలుగు రాష్ట్రంలో ప్రముఖమైనటువంటి పట్టణం ఇటీవల క్యాపిటల్గా కూడా నిర్ణయించబడినటువంటి పట్టణం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రముఖంగా కార్యక్రమం నిర్వర్తించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి స్మార్ట్ సిటీ వైజాగ్ వైజాగ్ నుంచి కూడా అంతర్జాతీయంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంస్థలు ఇవాళ తీసుకుంటే వైజాగ్ నుంచి సింగపూర్ వైజాగ్ నుంచి కౌలాలంపూర్ వైజాగ్ నుంచి బ్యాంకాక్ ఇలా ఎన్నో రకాల అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు కూడా ఇక్కడ నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చాయి మరీ ముఖ్యంగా వైజాగ్లో అనేక మంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ ఇక శ్రీనివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటక రంగానికి ఎంతో ఓపెన్ ఇస్తూ ఉన్నారు వాటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వైజాగ్ అనేది భారతదేశంలోనే ప్రముఖమైనటువంటి పర్యాటక కేంద్రం రాబోయే కాలంలో మరింత అద్భుతమైనటువంటి పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంగా మనం వైజాగ్ చెప్పుకోవచ్చు ఎంతో మంది మనం హైదరాబాద్ తిరుపతి తదితర ప్రాంతాల నుంచి వైజాగ్ విజిట్ కోసం మనం పంపిస్తూ ఉన్నాం అనునిత్యం ప్రత్యేకంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వైజాగ్ చూడడానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి స్థానిక ఏర్పాట్లు కూడా ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంస్థ చేయడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణికులు కూడా వైజాగ్ కేంద్రంగానే ఆపరేషన్స్ మొదలు పెట్టాం తప్ప వీళ్ళని ఇతర ప్రాంతాలకు రమ్మని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా చెప్పట్లేదు ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి కూడా వైజాగ్ నుంచి ఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా సిబ్బంది కూడా స్ట్రైట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వేగవంతంగా అభివృద్ధి సాధించేటువంటి ఈ నగరానికి సంబంధించి కూడా ఎంతో ప్యాకేజీలు ఆర్బి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్లో ఎన్ని రకాల ప్యాకేజీలు ఉన్నాయో అన్ని ప్యాకేజీలను కూడా వైజాగ్ నుంచి ఆపరేట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నాం గడిచిన మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం మరింత మెరుగుపరచడానికి మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి పర్యాటక రంగానికి సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజీలు ఇంకా పెంచుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నాను అయితే ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అనగానే తీర్థయాత్రలే ఎక్కువగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి చార్ధామ్ లాంటి కష్టతరమైన యాత్రల్ని కూడా చాలా సులువుగా తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు ప్రయాణికులను దీని గురించి ఇవాళ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి యాత్రలకు సంబంధించి మాత్రమే ఆర్వి ట్రావెల్ చేస్తున్నాను వాస్తవ గణాంక సమాచారం తీసుకుంటే మాకున్నటువంటి ఆ విధానం ప్రకారము ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అంతర్జాతీయ ప్యాకేజీల్లో మొదటి స్థానంలో ఉంది కానీ చాలా మందికి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలే ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు అన్నటువంటి ఆలోచన చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి కారణం ఒకటే భారతదేశం ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి దేశం అత్యంత సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి జీవన విధానాలు కలిగి ఉన్నటువంటి దేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పవిత్ర ప్రదేశాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి రమణీయత కానీ మనకు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు ఎక్కడ తీసుకున్న మ్యాన్ మేడ్ కంట్రీస్ సిమెంట్ జంగిల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ప్రకృతి ప్రసాదించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం భారతదేశం అలాంటి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సమస్త ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని కూడా తెలుగువారికి పరిచయం చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో మనం ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అందులో భాగంగానే వేలాది మందిని వేరెవరు తరలించిన విధంగా చార్ధామ్ కానీ అమర్నాథ్ కానీ కైలాష్ మానసరవులు కానీ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఎవరికి సాధ్యం కా
ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నటువంటి ఒక పేరు వస్తూ ఉంది తప్ప ఇక్కడ అన్ని రకాల ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి తెలుగువారు ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తూ ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి మెరుగైనటువంటి సర్వీసులు ఇన్నేళ్ల మా ప్రయాణంలో తొంభై శాతం కన్నా పైబడి సక్సెస్ రేట్తో ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఎక్కడైనా రావచ్చు ట్రావెల్ రంగం అనేది ఒక హాస్పిటాలిటీలో చిన్న చిన్న ఏర్పాట్లు రవాణా పరంగా కానీ వసతుల పరంగా కానీ భోజన పరంగా కానీ ఎక్కడైనా పదిహేను రోజులు పదహారు రోజుల ట్రిప్లో ఒక ఒక రోజు రెండు రోజులు ఏదైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎవరికైనా వెయ్యి మందిలో ఒకరికో ఇద్దరికి వచ్చి ఉండవచ్చు అంత మాత్రం చేత ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అందరికీ అట్లా చేస్తుంది అనేది కానీ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న వచ్చేటువంటి కరెక్షన్స్ అన్ని కూడా దిద్దుకుంటూ భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగ్గా వెళ్ళడానికి అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అనేక రకాల ప్యాకేజీలు అన్నింటినీ కూడా స్థిరమైనటువంటి రేట్స్లో జనవరి ట్రావెల్ ఎక్స్పోలో బుకింగ్ చేసుకునేటువంటి ప్రయాణికుడికి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు రేట్స్లు మార్పు లేకుండా ఇవాళ ఒక క్యాలెండర్ ఇచ్చేస్తున్నాం చాలా మంది సమ్మర్ వచ్చింది సమ్మర్లో బాగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది చారుధాం అమ్మండ్లాల్ లాంటి ప్యాకేజీలకు సంబంధించి విమాన టికెట్స్ కూడా బాగా పెరిగిపోయి ఉంటాయి మరి జనవరిలో ఒక రేటు ఫిబ్రవరిలో ఒక రేటు ఇలా రేట్స్లో కూడా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటే విమాన టికెట్స్లో కానివ్వండి ఫారెక్స్ కరెన్సీలో కానివ్వండి అనేక రకాల మార్పులు చోటు చేసుకోవడం మూలంగా బడ్జెట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక ఆర్వీ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్లో అటువంటి బడ్జెట్స్లో మార్పు లేకుండా సంవత్సరం మొత్తం పైన ఒక స్థిరమైనటువంటి క్యాలెండర్ ఇస్తూ ఆ క్యాలెండర్లో క్లియర్గా ఉంటాయి కర్ణాటకకి ఎన్ని ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి కేరళకి ఎన్ని ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి మహారాష్ట్రకి ఎన్ని ఉన్నాయి తమిళనాడుకి ఎన్ని ఇస్తున్నాము ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి నలభై కంట్రీస్కి సంబంధించి ఎటువంటి ప్యాకేజీలు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా ఎన్నో అంశాలపైన ఒక స్పష్టమైనటువంటి క్యాలెండర్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఈ ట్రావెల్ ఎక్స్పోలో బుకింగ్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ట్రావెల్ ఎక్స్పో రన్ చేస్తారు జనవరి మాసంలో మరి ఎప్పుడు వెళ్తామో తెలియదు ఏ రోజు ప్లాన్ చేసుకుంటామో తెలియదు అది మే కావచ్చు సెప్టెంబర్ కావచ్చు అక్టోబర్ కావచ్చు ఆగస్ట్ కావచ్చు కానీ ఎప్పుడు వెళ్తామో డిసైడ్ చేయకోకుండా ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ప్యాకేజీ బుకింగ్ చేసుకోవడం కంఫర్టబుల్గా ఉండదు అని చెప్పేసి చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రావెల్ ఎక్స్పో స్కీమ్ అనే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసి ఐదు వేల రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఏ ప్యాకేజీ వాళ్ళు బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఈ కూపన్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటే కట్టిన ఐదు వేలు మైనస్ చేస్తాం వాటితో పాటు స్ట్రైట్ అవే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనుకున్నా కూడా ఆ వెళ్ళేటువంటి సమయంలో పది శాతం డిస్కౌంట్ కల్పించేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా మనం పరిశీలిస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంది అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా ఇవాళ వైజాగ్ తిరుపతి విజయవాడ వాటితో పాటు ప్రొద్దుటూరు నెల్లూరు హైదరాబాద్ తదితర అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పర్యాటకులు సందడి బాగా కొనసాగుతూ ఉంది అందరూ కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన ప్యాకేజీలను బుకింగ్ చేసుకుని ఒకవేళ ప్యాకేజీ డేట్స్ డిసైడ్ కాకపోతే ట్రావెల్ ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ స్కీమ్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క పేర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమణ గారు సో చూసారు కదా మొత్తం ఐదు చోట్ల కూడా మనకి ఈ ఎక్స్పో కంటిన్యూ అవుతోంది ఈ ఎక్స్పో గురించి చెప్పాలంటే విశాఖపట్నంలో నేను రెండు రోజులు ఉంటాను సో ఈ ఎక్స్పో గురించి పూర్తిగా వివరిస్తూనే ఉంటాయి ఎవరైతే వైజాగ్ వాసులు ఇంత వరకు విజిట్ చేయలేదు ఒకసారి విజిట్ చేసి మీరు కనుక ట్రిప్ ని జస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ తో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు లక్కీ డే ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అలాగే అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ లోపు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్లే అవకాశం ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం మరి ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా రండి అలాగే సెవెంటీన్త్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కూడా మనకి ఎక్స్పో కంటిన్యూ అవుతోంది మరి ఇప్పటిదాకా రమణ గారు చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్ని చూసారు కదా తీర్థయాత్రలు కానివ్వండి దేశీయ విదేశీయ ఇంటర్నేషనల్ దేనికైనా సరే ప్యాకేజెస్ చాలా డిస్కౌంట్స్ తో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఏ మాత్రం మాత్రం ఆలోచన చేయకండి ఇక సాయంత్రం కూడా ఈ ఎక్స్పో కంటిన్యూ అవుతోంది ఈ రోజు సాయంత్రం ఎక్స్పో గురించి మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీకి మీ ముందుంటా స్టేట్ ఇన్ టు హెచ్ఎం టీవీ